خب با یه برنامه دیگه برگشتیم خدمتتون من الان چند وقتی سعی میکنم غذای رو که شما میخواید آموزش بدم توی چنل هم یه فیلم هست خیلی قدیمیه کیفیت دوربینا خیلی پایین بوده اما خب برای که باش خاطر داشتم اون فیلم رو نگرد داشتم گذاشتم مونده تحچیم آموزش شده تحچیمی که تو رستوران درست میشه خیلی ساده است و اینکه خب ما چند مدل تحچیم درست میکنیم یه تحچیم داریم که درست میکنیم خونگی درست میکنیم میتونید کف قابلمتون رو تحچیم بذارید و روش رو برنج ساده بذارید و سروش کنید من یه فیلم آموزش زرش بلوه مجلسی دارم اون فیلم خیلی هم فکر میکنم یه 300 هزار تا ویو آورده خیلی فیلم خوبی, خوبی هستش و همون کاری کردم پایینش رو تحچیم گذاشتم روش رو برنج ساده گذاشتم و از همش هم راضی بودم حالا تحچیم میتونید توی مایتابه دردار درست کنید توی قابلمه میتونید درست کنید و اینکه تو ظروف مخصوص تحچیم قالبی تحچیم قالبی که تو رستوران درست میکنن ساده ترین چیزیه که وجود داره توی رستوران خیلی راحت میشه چون تمام امکانات وجود داره همه چی از خیلی ساده میتونید تحچیم درست بکنید ولی ما دوست داریم یه تحچیم مجلسی درست کنیم خوشمزه باشه خوشخوراک باشه به دل شما بشینه و زیاد بازاری نباشه اگرم خواستید با همین مواد اولیه میتونید تحچیم قالبی درست کنید قالب های آلمینیومی یا قالب های استیل حالا بستگی به قالبی که خودتون داره قالب چودنی و خیلی از قالب های دیگه هستن که این کارو میکنه اما بستگی به فرتون داره که چه حجمی توش جا میشه برای یه رستوران میشه خیلی بزرگ یک در یک داخل فرای رستوران کرد و درست کرد خیلی ساده است اما اینی که میخوام بهتون یاد بدم این تحچین خیلی خوشمزه یه جزء تحچین ها سنتی خودمونه و من یه چند تا دستکاری تو مواد اولیش کردم که غذا رو هم راحتتر میکنم خوشمزه هم میکنم من مواد اولیش رو بهتون بگم برای برای هر پیمونه برنجتون نیاز به دو تا زردی دارید من چهار تا پیمونه برنج ریختم و زردی هم جدا کردم و دو تا دونش و زرده و سفیدی رو با هم دیگه انداختم زردی خالی اگه باشه خیلی لطیفتر میشه و خیلی بهتر میشه تحچینتون اما اگه سفیدی هم توشی یکی یا دو تا دونه بندازید برای تحچین گارانتی میکنه که تحچینتون دفورمه نشه یعنی اینکه که واز نشه سفیده چسبندگیش خیلی باره کره داریم دو تا قاشق ماست داریم برای هر پیمونه دو تا قاشق ماست چکیده باشه که نامبروان خیلی خوبه براش اما اگر هم ماست چکیده پیدا نکردید ماست گریک استایل میتونید بگیرید و ازش استفاده کنید و منم هم همین کارو کردم برن چهار تا پیمونه گذاشتم ببینید من خلال پسته استفاده نکردم از پودر پسته استفاده کردم برای اینکه داخل تحچین خیلی لطیفتره و این خلال ها زیر دندون خرج نمیکنه و اینم یه نوع خلال بادومه که ورقه ای شده و اینم بهترینه اصلا نیازی نداره که شما خیسش بکنید همین که بخار برنج بهش بخوره نرم و لطیف بشه این از این قسمت میایم شکر شکر یه قاشق داریم یه قاشق زیادم نمیخوایم زرشک به اندازه یه پیمونه حالا بستگی داره اگه پیمونه کوچیک بگیرید بزرگ بگیرید چه میزان میخوای داخلش که زرشک باشه زعفرون به اندازه یک سوم استکان حالا هر مقداری که میخواید قرزت داشته باشه من زعفرون خیلی خوبی دارم و همین مقدار کفایت میکنه دارچین نمک و یه دونه سینه مرغ و یه دونه پیاز و مقداری هم زرد شده حالا اولین کاری که من میکنم چیه پیازم رو چهار تیکش میکنم و با سینه مرغم با همدیگه میپزمشون و روی گاز میذارم و کمی هم بهش زرد شده میزنم خیلی زعفرون میزنم ولی واقعا زعفرون نمیتونه که زخمشو بگیره خب پس من اینو بذارم و برنجم و آب جوش گذاشتم برنجم هم میذارم داخلش و دوباره براتون فیلم خب به مرغ او من کمی زردچوبه اضافه کردم با یه پیاز که زخمشو بگیره و کمی نمک فقط یه مقدار اینو خوش نمکش بکنید مرغ هر مقداری که شورتر باشه خوشمزه تر به نظر میرسه خب مرغمو میذارم درشو میبندم و تقریبا سی دقیقه زمان میبره که اون مرغ بپزه میام سراغ برنجمون برنجمونم به آبش من قبلا نمک اضافه کردم و اینکه خب برنجم هم اضافه میکنم ولی نمیخوام اینجا به این برنج روغن اضافه کنم چون من کره رو قبل دارم حالا 
یه چیز برای دم کردن این برنج من بهتون بگم که خیلی مهمه این برنج ما میخوایم نیم بند بشه یعنی اینکه کاملا نپزه اگه کاملا بپزه برنج خوبی شما نخواهید داشت و تنها دلیلش هم اینه که قرار این کهچین بره چهل دقیقه توی فر بمونه و اگه قرار باشه که زیاد این برنج بپزه داخل فر له له میشه و تحچینتون خمیری در میاد پس یه دونه از برنج در میارید با ناخونی فشار بهش میدید و باید یه تقه کوچیک بکنه و برنج رو آب کشش خب میام سراغ تا اینکه برنج من آماده بشه مرغم آماده بشه میام سراغ مواد اولیه من زردی ها رو بس یادتون باشه که یه دونه یا دو تا سفیدی رو استفاده بکنید باعث چفتندگی میشه و برنجتونم حتما از یکی دو ساعت قبل خیسش بکنید البته بهتره که از برنج ایرانی تحچین استفاده بکنید و من همیشه این کارو میکنم و فقط یه مطلبی رو بهتون بگم که باید یه ریزه کاری های رو توی تحچین حتما دقت بکنید تا تحچینتون یه تحچین خوب از آب در بیاد مثلا برای مخلوط کردن حتما کم کم مخلوط بکنید برای ترکیب کردنش و اینا خیلی مهمه که حتما طبق اون مواد اولیه خب من تخمه مرگو زدم همین اندازه کفایت میکنه همین اندازه که باز شد البته اگه زردی خالی بود نیازی نبود که اینقدر بزنیم ولی شما سفیدی داره یه مقدار میزنم این حبابا که روش ایجاد شد همین کافیه ماستم رو بهش اضافه میکنم حالا تو این مرحله بهترین کار اینه که زعفرون ما الان بهش اضافه کنیم و دلیلش رو بهتون میگم زعفرون رو وقتی که بعدا اضافه میکنی برنج میکشه به خودش ولی اگه الان ما زعفرونمون رو مخلوط بکنیم تو تمام قسمتاش به یه اندازه پخش میشه و به یک اندازه رنگ به برنجمون میده اصلی که این غذا قراره بده تعم زعفرون زعفرون عطر و تعم قالب داره هم مقداری که بیشتر بزنید خوشمزه تر میشه خب حالا من میام تو این مرحله یه مقداری هم بهش نمک اضافه میکنم البته به برنج هم زدم ولی یه مقدارم نمک اضافه میکنم که خوش نمک تر بشه اما دارچین رو توی این مرحله اضافه نمی کنم دارچین رو فقط مابین برنج می زنم و اینم خب ظرفی که قراره داخلش من تحچیم رو درست کنم خب این مواد اولیه من آماده شد قرار برنجم رو با این میکسش بکنم برم برنجم رو آبکش بکنم و دوباره بر خب الان دیگه وقت اینه که برنجم رو من داخل موادم اضافه کنم برنجم کاملا آبگیری شده و ببینید برنج هم صد درصد نپخته گذاشتم که یه مقدار جوندار باشه خب حالا برنج هم بهش اضافه میکنم خب برنج هم هیچ وقت صد درصد یه دفعه اضافه نکنید خیلی وقتا یه دفعه اضافه میکنیم موادمون کم میاد و اینکه تو درد سر میافتیم همیشه مخلوط کردنی ها رو سعی کنید تیکه تیکه مخلوط بکنید و بهش فرصت بدید که خودش رو نشون بده ما ها خب وزن کار نمی کنیم وقتی که آشپزی میکنیم تو رستوران فقط با چشمون نگاه میکنیم و تنها قلقی هم که داره اینه که تیکه تیکه شروع میکنیم مواد اولیه رو اضافه کردن و جایی که کفایت بکنه دیگه اضافه نمی کنیم و همیشه به نظر من سعی کنید برنج رو آخر از همه اضافه بکنید و تو این مرحله نصف این کره رو که داشتم هم اضافه میکنم من روغم به برنجم اضافه نکردم و اینم باقیشم روی برنج قراره که بریزم خب حالا مرغم الان دیگه تقریبا آماده شده مرغم هم میارم و برش میزنم و موادم تقریبا آماده است 
مواد هم من زیاد سفت نگرفتم و دلیلش هم بهتون میگم چون برنج هم و نیم پز برداشتم و اینکه نمیخوام ترچینم خمیری شکل بشه خیلی درست میکنم برای اینکه قالب قشنگ داشته باشه تو قالب های قشنگ بگیرن میان مایشون رو سفت سفت میگیرن و خب برنج خمیر خمیر میشه ولی خوش شکل در من من میگم به نظر من اگه برنج خمیری نشه خیلی بهتره و برنج رو جوندار بردارید و بذارید داخل مواد بخار بکنه سفت بشه و برشته بشه یه مقدار زمان بیشتر میبره ولی به کیفیت خیلی بهتری میرسید حالا من مرغم که پخ کشیدنش هم میکشم براتون و بهتون نشون خب نوبتی هم باشی نوبت زرشکمونه من زرشکمونو توی مایتابه میریزم کمی هم روغن و نمیخوام زیاد سرخش بکنم و شکرم بهش یه قاشق زدم اگه شما خواستید کمتر بزنید فقط من میخوام که این ترشیش رو بگیرم که اصلا ترش نباشه وقتی که اینو میخوام مابین تحچین هم بریزم به خاطر همین کمی با شکر مخلوطش کردم و اینکه فقط این طعم ترشی زرش ازش گرفته شد اینم تفت زیادی نمیخوایم بهش بدیم فقط همین که شکرش حل بشه کفایت میکنه و شوله رو نباید زیاد بکنید بعضی وقتا که زرش باد کنه خیلی سیاه بشه یعنی که زرشکتون به مرحله سوختن رسیده و داخل غذا اصلا تعمش خوب نمیشه پس اصلا عجله نکنید کمی بهش فرصت بدید و با شوله کم حتما این کار رو بکنید خب من زرشک رو که دیگه همه تون بلدید زرشک رو با یه مقدار با یه قاشق شکر و روغن تفتش شده هم فقط باید مراقب باشید زرشکی نسوزه و خب کمی شیرینش کردم ترشیش بره البته سلیقه یا اگه دوست داشتید میرزید اگر هم دوست داشتید نمیرزید میتونید خیلی بیسیکش رو درست بکنید خب الان اولین کاری که میکنم بذارید اینم بهتون بگم من کف اینو کاملا چربش کردم حتی اگه یه قسمت از این چرب نشه خیلی وقتا میبینید یه تحشین قالبی بزرگی رو خراب میکنه نگاه کنید کاملا باید مطمئن باشید که همه جاش چرب شده یه مقداری روغن هم کفش باشه اشکالی نداره چون قراره که این با اون روغن برشته بشه حالا من میخوام اینو توی دو تا لایه درستش بکنم و اولین کاری که میکنم برنجم و نصفیش رو توی سطح ظرفم پهنش میکنم خب این پهنه دیگه بستگی به خودتون داره که ظرفتون میخوایی دولایه درست کنید سلایه درست کنید یا کیکی درستش بکنید یه بستگی به خودتون داره ولی تصمیمی که دارم حتما ترهای دیگه و مدل های دیگه تحچینم بهتون آموزش بدم خب من کمی با این کفکیرم روش میزنم و این کار باعث میشه که اینا کاملا یک دست بشه و به هم بچسبه و وا نره البته من خیالم از بابت این تحچین راحته که این تحچین وا نمیره به خاطر اینکه یکی دو تام از سفیده ها رو من داخلش زدم و خیالم راحته که براش اتفاق نمیفته خب ببینید کاملا یه دست و صاف شد الان وقت اینه که مرغایی رو که از قبل گذاشتی و به صورت ورقهی ببینید یه سینه کامل من به صورت ورقهی بریدم اما یه دقت بکنید همیشه یکی دو بند انگوش فاصله از بغلا بگیری چون اگه این بیاد به کناره ها به چسبه خیلی اوقات تحچینمون پاره میشه و تحچین خوبی نمیشه اینا رو هم یه دست به این شکل تو تمام قسمت ها پخشش میکنم این از این مرحله نصف کار ما انجام دادیم حالا کاری که قراره بکنیم میایم موادمون رو بهش اضافه میکنیم اولین کار کمی دارچین چرا من دارچین رو مخلوط نکردم دارچین رنگش رو خراب میکنه و نمیخوایم مقدار زیادی دارچین داشته باشه البته خب همین مقدار که عطرش داخل این در بیاد کفایت میکنه حالا میایم سراغ پودر پستمون پودر پستمون هم سعی میکنیم به کناره ها برخورد نکنیم یه سری خلال پسته میریزن 
به نظر من اگر پودر پسته استفاده بکنیم پودر درست شلوت نه زیاد پودر بشه اگر پودر پسته استفاده بکنیم خیلی بهتره بعضی وقتا خیلی خشک زیر دهن میاد پودر پسته و اصلا تعم خوبی نمیده بلکه باعث میشه کسی هم که غذا رو میخوره دلشو بزنه خب این از این قسمت حالا اگه بخواید به دو شکل درست بکنید نگاه کنید من الان میخوام یا به دو شکل بکنم نصفیش زرشک که اضافه میکنم و نصفیشو ساده میذارم میمونه بستگی به خودتون داره که به چه شکل میخواید در بیارینش ببینید من این نصف رو بهش زرشک اضافه میکنم و نصف دیگه رو زرشک اضافه نمیکنم شاید کسی که میخوره علاقه به زرشک نداشته باشه خیلی هم نصفیش رو مرغ میذارن نصفیش رو گوشت میذارن و دفعه و تصمیم دارم دفعه و تصمیم دارم که با ماهیچه بهتون آموزش بدم واقعا خوشمزه میشه یکی از بهترین ترشین ها ایرانیه با ماهیچه و بادمی جون درست میشه خب حالا میایم نوبتی هم که باشه نوبت پودر بادوم مونه این هم این اسلایس ها واقعا تو غذا خیلی قشنگ در میاد من قبلا استفاده کردم و میدونم این هم تو تمام سطح به یه اندازه میرسیم خب این از این حالا کرهی رم که داشتیم فقط برای اینکه ما نیمش رو ریخته بودیم و نیمه دیگهش هم اینجا اضافه میکنم که اگه مرغ گذخ میم داشته باشه بگیره و خودتون هم دیدید من به برنجم روغن اضافه نکردم به خاطر اینکه قرار بود این کره رو بهش اضافه بکنم خب اینم خیلی باید مراقب باشید که بیشتر از سطحتون نریزید چون ترکیب اینو به هم میزن باید دقت بکنید که زخامت هر دو طرف ترچینتون به یه اندازه باشه اگه به یه اندازه نباشه ترچین خوبی شما نخواهد داشت من قسمت وسط شروع کردم و به کناره ها نمیخوام خولش بدم که ترکیبش بخوره بعدم میام سراغ کناره ها ترچین همیشه هم از آموزش دادنش فراری بودم چون که واقعا مواد اولیه زیادی میخوادش و ترچین مجلسی و اینکه خیلی کار سختیه و زمان زیادی هم میبره من حق در مقدور سعی کردم که تو کمترین زمان ممکن بهتون آموزش بدم ولی داخل رستوران به این شکل نیستش داخل رستوران خیلی سریعتر و خیلی راحتتر از این درست میشه اینم از خب اینو من کاملا صاف و یک دستش میکنم و فرم هم داغش میکنم روی 180 درجه سانتیگراد میذارم و خب حالا یه حسنی که پیرکس داره نسبت به ظرفای دیگه حسنش اینه که شما برشته شدنش رو میتونید ببینید ولی خب زمانی که میبره بستگی به نوع برنج داره بستگی به فرتون داره فر فندار باشه نباشه حرارت هم بالا بیا تابشی باشه یا نباشه اما اگر یه ظرف پیرکس استفاده بکنید خیلی راحت شما میتونید متوجه بشید که این برشته شده یا نشده الان هم روش فویل میگیرم و میذارم اشتاخل قبل اینکه من قضام قضام میخواد در موردش توضیح بدم اینا ظرفایی که داخل خونه کسیف میشه باورتون نمیشه خیلی کار سختیه ولی تو رستوران اینجوری نیست تو رستوران خیلی تمیز کار میکنید ظرف ها همه مشخص شده است ولی نگاه کنید برای یه دونه تحچیم ببینید چقدر ظرف و قابلمه و مایتابه و برای برنج و ظرف دیگه خب ببینید من کاملا فول کشیدم تو همه قسمت ها اگر هم از پیرکس استفاده میکنید حتما این لبه ها رو خم بکنید و فشار بدید حتی بخار ازش خارج نشه و من 
فرم هم داخت کردم روی طبقه وسط میذارمش روی 180 درجه سانتیگراده بعدم هوا توش چرخش شده کاملا حالا بستگی به فر خودتون داره و اینو داخلش قرار میدم خب فکر میکنم 45 دقیقه دیگه آماده باشه بازم میتونید چک بکنید ولی به هیچ عنوان آلومینیوم روشو بر ندارید اگرم خواستید چک بکنید میتونید از کناره ها چک بکنید ببینید کاملا برشته شده یا نه خیلی ها برشته دوست دارن فقط همین که طلایی شد میتونید ورش دارید خب من دقیقا گذاشتم 45 تا 50 دقیقه موندش و این نتیجه کارمونه کاملا یه دست به هم چسبیده و ببینید دونه ها رو میبینید و خمیری نیستش و قالبی هم در اومد خیلی راحت چربی اضافی هم نداره و اینم ظرف منه هیچ جاش نچست بیده اگه این رسپی رو دنبال بکنید مطمئن باشید که میتونید یه تحچین خوب داشت باشید فقط یکی از قلقاش رو بهتون بگم اگه این که گریلتون پروانه ایه و هوا توش گردش داره سعی کنید اول تو قسمت پایین بذارید حرارت رو زیاد کنید انتهاش برشته بشه و بعد یه پله بیارینش بالاتر که روش هم کاملا پخته بشه فقط یه مطلب در انتها بگم نسبت به ما کم لطفی نکنید فیلممون اشتراک گذاری کنید ما رو به دوستاتون پیشنهاد بکنید و کانال خواهر منو حتما حمایتش بکنید فیلم های خیلی قشنگی گذاشته الان من بعد تمام شدن این فیلم لینکش رو میذارم میتونید برید ببینید کارا خیلی قشنگی گذاشته غذا تو مقدار زیاد درست میکنه و تو مقیاس خیلی بزرگ بهتون یاد میده که چی کار باید بکنید اسم کانالش هم هست مامان تیوی بعدم دو تا چنل من خودم داخل یوتیوب دارم یکیش که آشپز باشی آشپز باشی و چنل دیگمون اسمش هستش پرژین کوکینگ کورس که نیاز دارم شما حمایتش بکنید تا این چنل هم جاز به چنل ها خوب بشه امیدوارم هر جا دنیا که هستید موفق و معید بشید خدا رو میگهد